ఎయిర్ కండిషనర్ అంటే ఏసీ నేడు అన్ని ఇళ్లలోనూ సాధారణ వినియోగ వస్తువుగా మారుతోంది మారింది కూడా అయితే ఏసీ ఎలా వాడాలో తెలుసుకున్న తరువాతే దాన్ని కొనడం మంచిది లేకుంటే బిల్లు వాచిపోతుంది నెలకు వేల రూపాయల్లో బిల్లు వచ్చినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు అందుకే ఏసీ బిల్లు తగ్గించుకుని కూల్గా ఉండే టిప్స్ ఏంటో చూద్దాం ఈ టిప్స్ మీరు ఫాలో అయితే మీ కరెంటు బిల్లు రెండు వందల రూపాయలొచ్చినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు ఆ టిప్స్ ఏంటో చూసేద్దామా ఫిల్టర్లు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి ఏసీ ఫిల్టర్లను వారానికోసారి తప్పనిసరిగా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఫిల్టర్ శుభ్రంగా ఉన్నట్లయితే గాలి విరివిగా కాయిల్స్కు సరఫరా అవుతుంది దాంతో గది త్వరగా చల్లబడుతుంది దీంతో కొంత విద్యుత్ ఆదా అవుతుంది ఏసీ టెంపరేచర్ ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఏడు డిగ్రీల మధ్య ఉంచుకోవడం విద్యుత్ పొదుపు పరంగా సూచనీయం దీనివల్ల గది చల్లబడ్డం బిల్లు తగ్గడం రెండూ సాధ్యమవుతాయి పద్దెనిమిది డిగ్రీలను సెట్ చేసుకోవడం వల్ల గదిలోని ఉష్ణోగ్రత పద్దెనిమిది డిగ్రీలకు తగ్గే వరకు కంప్రెషర్ తిరుగుతూనే ఉంటుంది దాంతో విద్యుత్ వినియోగం పెరిగిపోతుంది వేసవిలో బయటి ఉష్ణోగ్రత నలభై డిగ్రీలకు పైన ఉన్నప్పుడు గదిలో ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల కంటే తక్కువగా ఉంచాలంటే ఏసీ కంప్రెషర్ ఎంత కష్టపడాలో ఆలోచించండి అందుకే ఆ సమయంలో విద్యుత్ వినియోగం అధికమవుతుంది ఇరవై నాలుగు డిగ్రీలకు పైన టెంపరేచర్ను సెట్ చేసుకోవడం ద్వారానే విద్యుత్ వినియోగాన్ని తగ్గించొచ్చు గది చల్లబడేందుకు ఎన్నో అంశాలు ప్రభావం చూపిస్తాయి గది విస్తీర్ణం విండో ఎంత పరిమాణంలో ఉండాలి దానికి అద్దాలు ఎంత మేర ఉన్నాయి గదిలో ఉన్న ఫ్లోరింగ్ తూర్పు లేదా పడమర దిక్కులో ఆ గది ఉందా గదిలో టీవీ ఫ్రిడ్జ్ కంప్యూటర్ తదితర ఎలక్ట్రికల్ ఉపకరణాలు ఎన్ని ఉన్నాయి గదిలోకి వేడి ప్రవేశించకుండా తీసుకున్న చర్యలు గదిలో ఎంతమంది ఉన్నారు ఈ అంశాలన్నీ గదిలోని ఉష్ణోగ్రత చల్లబడే అంశాలను ప్రభావితం చేస్తాయి సీలింగ్ ఫ్యాన్ అవసరమా గదిలో ఏసీ ఆన్ చేసి ఉన్న సమయంలో సీలింగ్ ఫ్యాన్ను కూడా ఆన్ చేయడం చాలామంది చేస్తూ ఉంటారు దీనివల్ల ఏసీ నుంచి వచ్చే చల్లదనం గదంతా వ్యాపిస్తుందని భావిస్తారు కాని సీలింగ్ ఫ్యాన్ కారణంగా గది పైకప్పు నుంచి వేడి కిందికి వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది దీనివల్ల మరింత చల్లదనం అవసరపడుతుంది పైగా సీలింగ్ ఫ్యాన్ను ఆన్ చేసి ఉంచడం వల్ల గదిలో ఉన్న దుమ్ము గదంతా వ్యాపిస్తుంది దీంతో ఆ దుమ్ము ఏసీ ఫిల్టర్లలోకి చేరుతుంది కనుక సీలింగ్ ఫ్యాన్ బదులు టేబుల్ ఫ్యాన్ వాడుకోవడం ఉపయోగకరం లేకుంటే సీలింగ్ ఫ్యాన్ను ఒక్క పాయింట్లో ఉంచి ఆన్ చేయాలి అలాగే ఏసీ ఉన్న గదిలో రోజూ వెట్ క్లాత్తో తుడుచుకోవాలి తరచూ ఆన్ ఆఫ్ వద్దు ఏసీని తరచూ ఆన్ ఆఫ్ చేయడం వల్ల కూడా బిల్లు పెరిగిపోతుంది ఇలా ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవడం కాకుండా గదిలో ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఏడు డిగ్రీల మధ్య సెట్ చేసి ఉంచుకోవచ్చు దీనివల్ల తక్కువ స్థాయిలో చల్లదనం విడుదలవుతూ ఉంటుంది గదిలో సమశీతోష్ణ స్థితి ఏర్పడుతుంది ఇలా కాకుండా ఆఫ్ చేసేస్తే గదిలో ఉన్న చల్లదనమంతా ఆవిరైపోతుంది కొంతసేపటికి ఆన్ చేస్తే తిరిగి గదిని చల్లబరిచేందుకు వీలుగా ఏసీ కంప్రెషర్ అధిక వేగంతో ఎక్కువ సమయం పాటు తిరుగుతుంది దీంతో విద్యుత్ వినియోగం పెరిగిపోతుంది ఈ అవసరం లేకుండా ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ ఏసీలు వస్తున్నాయి ఈ టెక్నాలజీలో గదిలో ఉష్ణోగ్రత చల్లబడిన తరువాత కూడా కంప్రెషర్ ఆగకుండా తక్కువ వేగంతో తిరుగుతూనే ఉంటుంది దానివల్ల అధిక విద్యుత్ వినియోగం అవసరం ఉండదు ఇవి చేస్తే బెటర్ గది తలుపులు తరచూ తెరిచి మూసేయద్దు ఇలా తెరిచిన ప్రతిసారి బయట నుంచి వేడి గాలి లోపలికి చొరబడుతుంది దాంతో గదిలో చల్లదనం కోసం ఏసీ ఎక్కువ సమయం పాటు పనిచేయాల్సి వస్తుంది విండో ఏసీ కంటే స్ప్లిట్ ఏసీ సూచనీయం ఎందుకంటే వేడి గాలి తేలికగా ఉంటుంది దాంతో అది గదిలో పై భాగంలో చేరుతుంది స్ప్లిట్ ఏసీ గోడ పై భాగంలో బిగించేది కనుక గాలి త్వరగా చల్లబడుతుంది తక్కువ విద్యుత్ వినియోగం ఉన్న ఏసీని ఎంచుకోవాలి ఏసీ కొనే ముందు పవర్ ఇన్పుట్ చూడండి సాధారణంగా ఒక టన్ను ఏసీకి ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ ఉన్నవి తొమ్మిది వందల ముప్పై యూనిట్ల నుంచి తొమ్మిది వందల ఎనభై యూనిట్ల వరకు వినియోగించుకుంటాయి ఏసీ ఇండోర్ యూనిట్కు వీలైనంత తక్కువ దూరంలో అవుట్డోర్ యూనిట్ అంటే కంప్రెషర్ను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అలాగే రెండు యూనిట్ల మధ్య ట్యూబుల ఇన్సులేషన్ సరిగ్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి ఏసీని గది మధ్య భాగంలో ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఉదాహరణకు పన్నెండు బై పద్దెనిమిది సైజున్న గదిలో పద్దెనిమిది అడుగుల గోడ మధ్య భాగంలో ఏసీని ఫిట్ చేయడం వల్ల గదంతా చల్లగాలి సమంగా పంపిణీ అవుతుంది ఏసీని ఆన్ చేసిన తర్వాత వేగంగా చల్లబడాలని ముందు పదహారు డిగ్రీల్లో ఉంచేసి తరువాత తగ్గించడం సరైన ఆలోచన కాదు విద్యుత్ ఆదాను కోరుకుంటే ఇలా చేయకుండా ముందు నుంచి ఒకటే ఉష్ణోగ్రతలో ఉంచాలి దీనివల్ల విద్యుత్ ఆదా అవుతుంది కాకపోతే గది చల్లబడేందుకు కొంచెం సమయం పడుతుంది 
విండోలు తలుపులు సహా ఏ మార్గంలోనూ ఏసీ లీకేజీ లేకుండా చూసుకోవాలి విండో ఉండి దానికి గ్లాసులుంటే కత్యం తప్పనిసరిగా బిగించుకోవాలి దీనివల్ల గదిలోకి వేడి తక్కువగా ప్రవేశిస్తుంది గదిలో పైకప్పుకు సీలింగ్ చేసుకోవడం వల్ల కూడా విద్యుత్ వినియోగం తగ్గుతుంది గదిపైన మరో ఫ్లోర్ లేకపోతే కూల్ సెమ్ కోటింగ్ వేసుకోవడం వల్ల గదిలోకి ఉష్ణోగ్రత ప్రవేశించడం చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది గదికి అవసరమైన పరిమాణం కంటే కొంచెం అధిక సామర్థ్యం గల ఏసీని ఎంచుకోవడం వల్ల ఫలితం ఉంటుంది ఉదాహరణకు ఒక టన్ను అవసరమైన చోట ఒకటిన్నర టన్ను ఏసీని ఎంచుకోవడం దాన్ని ఇరవై ఆరు డిగ్రీల వద్ద సెట్ చేసుకోవడం ఫలితాన్నిస్తుంది ఈ విధంగా మీరు చేయడం వలన మీ పవర్ బిల్లును అమాంతం తగ్గించేయొచ్చు